சத்குரு இப்ப வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு பாலியாமி அப்படின்னு அதாவது ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு போய் ஒருத்தருக்கு பல பேரு இந்த உடல் உறவு ஆணும் பெண்ணுக்குங்கிறது எந்த வயசுல அது தொடரணும் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ்ங்கிறது ஓகேயா இதுக்கு பிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு அப்பாற்பட்டது இப்போ தூக்கத்தில் ஒரு வியாதி வருது சத்குரு ஸ்லீப் ஆப்னியா ஸ்லீப் பேராலிசிஸ் இந்த மாதிரி வியாதிகள் எல்லாம் தூக்கத்தில் வருது இதுக்கு என்ன சத்குரு காரணம் இந்த கரிமா வளம் என்றது ரெண்டு சோர்ஸ்லேருந்து தான் வருது ஒன்று செடி மரங்கள் இன்னொன்று விலங்கு தோட்டத்தில் இப்போ செடி மரமும் இல்லை விலங்கு இல்லை அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டிகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு காக்கா குருவி பார்த்து சாப்பாடு விட்டினாங்க நேச்சரை பார்த்து நல்ல கதைகள் சொல்லி சாப்பாடு விட்டினாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா அந்த குழந்தை மொபைல் போனை காமிச்சா தான் சாப்பாடு சாப்பிடுங்க காக்கா கோவா எல்லாம் இருக்குதுமா அங்கே டிராகன் இருக்குது டைனாசர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்கள் பாட்டி கிட்டே டைனாசர் இருந்ததா இல்லையே நினைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 சினிமாலும் <laughs> 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 நமஸ்காரம் சத்குரு உங்களை பொண்ணான நேரத்திலிருந்து இந்த கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கினு என்னோட ஒரு சிஷ்யக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் உங்களோட பேச்சுகள் நிறைய இருக்கு சத்குரு ஆனா யதார்த்த தமிழ நீங்க பேசி கேட்கணும்னு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை தமிழ் என்ன சொல்றது உங்க தமிழே ரொம்ப அழகா இருக்கும் சத்குரு அதனால தான் உங்களை தமிழ கேட்கணும்னு நான் இஷ்டப்பட்டேன் இதை நான் உங்களோட வீட்டிலேயே சொல்லக்கூடாது ஆனால் வெல்கம் ஹோம் சத்குரு ஒரு மாபெரும் பயணம் இந்த சேஃப் சாயில் இதுக்கு பல நாடுகளும் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த சேஃப் சாயில் மூமெண்ட்டை எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு சத்குரு இந்த மண்ணை பற்றி நான் முப்பது வருஷத்தில் இந்த பேசியே இருக்கிறேன் நான் எங்கே பேசினாலே நிறையா மினிஸ்டர்ஸ் கூட பேசியிருக்கிறேன் பியூரோக்ராட்ஸ் கூட பேசியிருக்கிறேன் சயின்டிஸ்ட் கூட பேசியிருக்கிறேன் சில நாட்டு தலைவர் கூட பேசியிருக்கிறேன் எல்லாருமே சத்குரு இது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்லது சொன்னது எல்லாமே தலைகாணியாக வச்சு எனக்கு நைட்டு நல்லா தூங்கிக்கிறாங்க அதில் இது நடந்தே இருக்குது அதனால் எல்லோரும் கொஞ்சம் எழுந்து உட்கார மாதிரி எதோ ஒன்று பண்ணணுன்றதுக்காக இது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு முறையில் இந்த மூமெண்ட் நாம் பண்ணோம் இந்த இயக்கம் தோராயமாக ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்தில் முன்னாடியே நான் இந்த ஒரு தனியாக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பண்ணேன் இதுக்காக கான்ஷியஸ் பிளானட் அணி அமெரிக்காவில் இதில் எட்டே எட்டு பேர் தான் சேர்ந்தாங்க எட்டு பேர் மட்டும்தான் அது கூட ஈஷா குரூப்பில் இருக்கிறவங்க இல்லை வெளியிலேருந்து எடுத்து ஒரு எட்டு பேர் சேர்த்து நாம் பண்ணோம் இது ஜனவரி மூணாம் தேதி வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்கும் ஒருத்தர் கூட தெரியாது இப்படி இருக்குது ஜனவரி மூணாம் தேதி நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க கோர் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க கூப்பிட்டு நான் இப்படி செய்யணும் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னேன் இது முடியாது இந்த இன்னும் ரெண்டரை மாதம் இருக்குது முடியாது அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பண்ணிக்கலாம் சொன்னாங்க அப்படி இல்லை இது பிளான் பண்ணியாச்சு நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மித்த வாலண்டியர்ஸ்க்கு எல்லாமே மகாசிவராத்திரி நாள் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் மார்ச் ஃபஸ்ட்டு இனி இருபது நாள் தான் இருந்தது 
இது இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இது ரொம்ப டைம் கொடுத்தா இதுக்கு எல்லாமே எல்லாருமே எது எது முடியாது எது எது முடியாதுன்னு நினச்சிடுவாங்க இந்த முடியாது முடியாதுல அப்படியே முடியாமல் போயிடுறது அதனால் வி ஸ்டார்ட் இட் லைக் திஸ் த மெயின் இன்டென்ட் இஸ் இது முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா ஒன்று யார் மண்ணை பற்றி பேசல இந்த சுற்றுச்சூழல் பற்றி பேசுகிறவங்க எல்லாமே ஏதோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அது இது பேசிக்கிறாங்க யார் மண்ணை பற்றி பேசல மண்ணுனால தான் இந்த வெப்பம் அதிகமாகிற தன்மை மண்ணுனால தான் முக்கியமாக நடக்குது நான் சொல்கிறது என்னன்னு புரியலன்னா எனக்கு ரொம்ப மேக வேகம் வேகமாக இருக்குது இது விட்டுடுங்க கொஞ்சம் நல்லா வெயிலாக இருக்கிற நாள் வந்து அங்கே ஓப்பனாக இருக்குது ரோடு அது தொட்டு பாருங்கள் மண் மண் எப்படி இருக்கும் எந்த வெப்பத்தில் இருக்கும் கொஞ்சம் புல் வளர்ந்துருக்குது அங்கே தொட்டு பாருங்கள் என்ன வெப்பம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன செடி வளர்ந்துருக்குது அங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் பெரிய மரங்கள் இருக்குது அது கீழே போய் பாருங்கள் தோராயமாக எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேடு வித்தியாசம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ஆமாம் இந்த ஓப்பன் கிரவுண்டு தான் இதுக்கு மாத்தான பிரச்சனை ஆனால் அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க அவருக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அதை விட்டுடுங்க அந்த அரசியலை நான் சிக்கிக்க விரும்பல இப்போ இந்த மாதிரி போயே இருக்குது தோராயமாக எழுபது சதவீதம் நம்ம உலகத்தில் நாம் விவசாயத்துக்காக உபயோகப்படுத்திருக்கிறோம் ஜமீன் இன்னொரு நாலு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லேண்டு நாம் பேவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி என்னத்துக்குனா சிட்டிஸு வீடு ரோடு எல்லாமே இருக்குது இல்லையா அது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தோராயமாக எழுவத்தாறு சதவீதம் நிலம் இல்லை ப்ளவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லை ப்ளே பேவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை இது ரெண்டுக்கு நிழல் தேவை பேவ் பண்ணியிருக்க நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல சிட்டியில் இன்னொரு பத்து மரம் அக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்க முடியும் அதில் ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் வராது அதனால் அங்கே வா நகரத்தில் வாழ்கிறவங்க ஒரு மாற்றம் வரும் ஆனால் சுற்றுச்சூழலில் இக்காலஜியில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வராது முக்கியமாக விவசாயத்து பூமியில் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது என்னத்துக்குன்னா அங்கே ஆர்கானிக் கான்டென்ட்டே இல்லை ஆர்கானிக் கான்டென்ட் எதுக்கு இல்லைன்னா இந்த ஆர்கானிக் கான்டென்ட்டுன்றது என்ன சொல்கிறீங்க தமிழில் கரிமாவளம் கமி கரிமாவளம் அது எதுக்கு இல்லைன்னா இந்த கரிமாவளம் என்றது ரெண்டு சோர்ஸ்லேருந்து தான் வருது ஒன்று செடி மரங்கள் இன்னொன்று விலங்கு தோட்டத்தில் இப்போ செடி மரமும் இல்லை விலங்கு இல்லை ஏன்னா அதுக்குனா டிராக்டர் வந்துருச்சு இன்னொன்று வந்துருச்சு ஃபர்டிலைசர் வந்துருச்சு அதனால் எது இல்லை இது இப்படி இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணிங்கன்னா பத்து இருபதோ இருபத்தஞ்சி வருஷம் அதுக்கப்புறம் நாம் எது மண்ணாக இருந்ததோ இதெல்லாம் மண்ணெல்லாம் போய்க்குது இது இவ்வளோ அடிப்படை மண்ணல் எடுத்துட்டு இதில் கரிவம் கரிமாள வளம் சேர்த்துனீங்கன்னா இது மண்ணாயிடும் மண்ணாயிடும் மண்ணில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டிங்கன்னா இது மணல் ஆகிடும் மணல் இந்த அடிப்படை புரியாமல் நாம் இப்படியே போயிருக்கிறோம் எதுக்கு இப்படி போயிட்டோம் நமக்கு இந்த ஒரு மேஜிக் கிடச்சிடுச்சு ஃபர்டிலைசர்ங்கிறது ஒரு மேஜிக் அந்த என்ன நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட்டு நைட்ரோஜனஸ் ஃபர்டிலைசர் முதலாக தடவை பண்ணாங்க அந்த பொடியை எடுத்து வந்து இப்படி போட்டான் அப்படியே செடி பும்மன்னு வந்துடுச்சு நம்ம தேசத்தில் நம்ம பாரத தேசத்தில் நிறைய இடங்களில் மூணு மடங்கு அதிகமாக ப பசல் வந்துருச்சு மூணு மடங்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு அதுலேயே காதல் ஆகிடுச்சு நமக்கு அது கூடிய நாம் எல்லாமே மறந்து போயிட்டோம் பழைய விவசாயம் எல்லாம் மறந்து போயிட்டோம் நாம் சும்மா இது போட்டால் வந்துடும் போட்டால் வந்துடும்னு நினச்சோம் அது நடந்தது நடக்கலன்னு இல்லை கட்டாயமாக நடந்தது ஆனால் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகிறதுக்குள்ள மண்ணில் சத்தம் இல்லாமல் போகுது இப்போ பாருங்கள் தரக்குள்ளக்கு வந்திருக்குது ரைத்து எல்லாமே போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்வே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக அறுபது சதவீதம் மக்கள் விவசாயத்தில் இருக்கிறாங்க இப்போ ஆனால் அவர் அவருடைய குழந்தை விவசாயி ஆகணுன்றது ரெண்டு சதவீதம் கூட இல்லை இன்னொரு இருபது முப்பது வருஷத்தில் என்ன பண்ண போவீங்க உணவு இந்த தேசத்தில் எப்போ நாம் இந்த எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் நகரத்துக்கு போகணும் டாக்டர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் லாயர் ஆகணும்னு பார்க்குறாங்க நான் சொல்கிறதுன்னா ஒரு விவசாயி எந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்கணும்னா ஒரு டாக்டரு என்ஜினியரு லாயரு என்ன சம்பாதிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கானாலும் சம்பாதிக்கணும் அப்போ தான் கிராமத்தில் மக்கள் இருப்பாங்க இல்லைன்னா எல்லாம் போயிடுவாங்க இப்போவே நிறைய பேர் போயிட்டாங்க விவசாயம் அழிஞ்சிட்டு வர ஒரு இது கல்ச்சர் அப்படின்னு அங்கே வாழ முடியல என்னத்துக்குன்னா பூமியில் சத்தம் இல்லை மண்ணில் சத்தம் இல்லை விவசாயம் செய்யறதுன்றது ஒன்றும் ரொம்ப சிரமம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு 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 மூவ்மெண்ட் நடக்கணும்னா எப்பவுமே பொதுவா ஒரு புரட்சியாவோ இல்ல ஒரு போராகவோ இல்ல ஒரு அன்பிளசன்னஸோட தான் நிறைய பேர் போராடி இருக்காங்க ஆனா நீங்க மட்டும் சத்குரு இதை ஒரு வேற லெவல் செலிப்ரேஷனா கொண்டு போய் 
உலக ரீதியா இப்ப இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கான்சியஸ்னஸ் இந்த மண்காப்பமுக்கு கண்டிப்பா உருவாயிருக்கு சத்குரு சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அடுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துல சாப்பாடே நமக்கு இருக்க போறது இல்லைங்கிறத இப்ப உணர்ந்து இந்த மண்காப்பமுக்காக நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மண்காப்பம் இயக்கத்தை வந்துட்டு இன்னும் எந்த அளவுக்கு நாங்க கொண்டு போகணும் ஒரு சராசரி மனிதர்களா இன்னும் இதை எவ்வளவு எடுத்துட்டு போகணும் முக்கியமா இது செலிபிரேட்டரியா இருக்கிறதுக்கு அடிப்படை என்னன்னா இது நம்ம கோவத்தினால வரல இல்ல நீங்க செஞ்சீங்கன்னு நாம சாக்க சொல்லல இதுல நாம எல்லாருமே தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நாம எல்லாமே இதுல பார்ட்னர் தான் இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன்ல இந்த ஒரு என்ன சொல்றீங்க டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழிவு இந்த அழிவுல நாம எல்லாருமே சேர்ந்திருக்கிறோம் அதே விதமா இந்த தீர்வுல கூட நாம எல்லாம் சேர்ந்ததானே ஆகும் இதனால தான் நான் சொன்னேன் அடல்ட் பாப்புலேஷனில் அறுபது சதவீத மக்கள் இதில் ஈடுபடணும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் பீப்புள் ஈடுபடணும்னு சொன்னேன் இவர் மனத்தில் எல்லாமே கோவம் இல்லை இந்த அவர் மேலே இவர் மேலே வெறுப்பு இல்லை அது யாரோ கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆனால் எல்லாம் அவர் அவர் தான் டெலிவிஷனில் காட்டுறாங்க அவர் தான் நியூஸ் பேப்பரில் போடுவாங்க யார் கோவத்தில் இருக்கிறாங்க யார் அடிப்பாங்க யார் தீ வைப்பாங்க அவர் தான் நியூஸில் இருப்பாங்க நன்மை செய்கிறவங்க எங்கேயும் நியூஸில் இல்லை இதனால் நான் என்ன சொன்னேன்னா இது நம்ம கோவத்தோடைய வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் இல்லை இது நம்ம வெறுப்பு வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் இல்லை இது நம்ம அன்பு பொறுப்பு வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் என்னத்துக்கனா இது எல் நாம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இப்படி செஞ்சுருக்கோம் இப்போ என்னென்னா ஓ நீங்கள் அதிகமாக செஞ்சுங்க நான் கம்மியாக செஞ்சேன் அப்படி இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சுருக்குறோம் தீர்வு வரணும்னு எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சதான் இதுக்கு தீர்வு வரும் இப்போ இந்த சோசியல் மீடியா இந்த மீடியா மெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே மெஜர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்சி யூஎஸ்ல இது மெஜர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஜூன் டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு நம்ம மெ மெட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னா மினிமமாக ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஒன் பில்லியன் முந்நூற்று தொண்ணூறு கோட்டி மக்களுக்கு இது சேர்ந்துருக்குதுன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க அவர் என்ன நாம் இதில் விடமாட்டோம் இது தொடர்ந்து போதும் இந்த கேம்பெயினு ஜெர்னி முடிஞ்சிச்சு ஆனால் போகுது இப்போ ஜெர்னி முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது நாளைக்கு திருப்பி கிளம்புறேன் நான் யூகேல மீட்டிங்ஸ் இருக்குது யூஎஸ்ல மீட்டிங்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் கெரிபியனில் சவுத் அமெரிக்காவில் மீட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த ஒன்றொரு மாதத்தில் தோராயமாக இருபது தேசம் போகிற நாடுகள் போகிறது தன்மை இருக்குது ஏன்னா அதுக்குன்னா இவர் எல்லாம் அடுத்தபடி கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா அப்படியே நினைக்கும் ஆமாம் இதனால் சின்ன தேசங்களுக்கு எல்லாமே நாம் கைப்பிடிச்சி கொண்டு போகிற மாதிரி செய்கிறதுக்கு முயற்சி நடந்திருக்குது இப்போ இது இந்த அளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு முக்கியமாக என்னென்னா இதில் யார் பற்றியும் ஒரு சாக்க சொல்கிற விஷயம் இல்லை கோவம் இல்லை வெறுப்பு இல்லை நாம் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுருக்குறோம் நாம் எல்லாம் செஞ்சு இது சரிப்படுத்த முடியும் வெறும் ப்ர பிரச்சனை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை தீர்வு இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பாலிசி ஹேண்ட் புக் பண்ணோம் இப்போது இது இந்தியாவுக்கு பண்ணியிருக்குது இங்கே இருக்குது இதே விதமாக நாம் குறிப்பிட்ட தேசங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ நாட்களுக்கு நூற்ற தொண்ணூற்று மூணு நாட்களுக்கு தனிப்பட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி ஹேண்ட் புக் பண்ணோம் அவர் இருக்கிற லேட்டிடியூடு என்ன இருக்குது அவருடைய மண் தன்மை என்ன இருக்குது அவருடைய பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் அவருடைய விவசாயத்து கலாச்சாரம் என்ன இருக்குது அது எல்லாம் கையில் எடுத்து நாம் ஒரு ஒரு தனியாக டாக்குமெண்ட் பண்ணோம் அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் இப்போ அந்தந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சேர்ந்துருக்குது நாம் இந்த ஈனா தேசங்கள் மூலமாக அது அனுப்பியிருக்கிறோம் இப்போ எழுபத்தி நாலு தேசங்கள் இது நாம் இது கட்டாயமாக இது கூட போகிறோன்னு உறுதி கொடுத்துருக்காங்க மித்தவங்க எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவரவர் டீம்ஸ் பார்க்குறாங்க இப்போ நாம் நமக்கு இந்த இது நடக்குமா இல்லையான்ற சந்தேகமே இல்லை இப்போ கட்டாயமாக நடக்க போகுது ஆனால் வேகம் முக்கியமானது இது மெதுவாக இருபத்தைந்து வருஷத்தில் பண்ண போகிற என்ன ஆகாது இது ஒரு ஆறு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே முடியணும் ஆறு எட்டு வருஷத்தில் மேக்ஸிமம் பத்து வருஷத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற விவசாயத்தில் இருக்கிற எல்லா மண் மூணு சதவீதம் அந்த கரிமாவிடம் ஆர்கானிக் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணும் நாம் அப்போ தான் அது உயிரோட்டமாக இருக்கும் அப்போ தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாருமே வந்து சத்குரு இந்து குரு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் போன இந்த அரபு நாடுகள் எல்லாமே இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே உங்களை அவ்வளோ வாம வரவேற்று உங்களை ஐ லவ் யூ சத்குரு வேற சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு அஃபெக்ஷன் அது வந்து பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சத்குரு அவங்களுடைய பாலைவனத்தை அவங்க சோலைவனமாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க அது நம்மளும் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் தான் சொன்னிட்டு இருந்ததுன்னு மிடில் ஈஸ்டில் மட்டும் இல்
மிடில் ஈஸ்டன்னா முஸ்லீம் வேர்ல்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் முக்கியமாக என்னென்னா இப்போது நீங்கள் அங்கே இதில் பார்த்துருக்கலாம் அந்த துபாய் இவெண்ட்டில் எல்லாமே அந்த ராயல் ஃபேமிலி பீப்புள் எல்லாமே என்ன சத்குரு மை பிரதர் தான் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே இப்போ இல்லை நிறைய வருஷத்துலேருந்து அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அன்பு இது வச்சுருக்காங்க என்னத்துக்குன்னா இதெல்லாம் நம்ம மனத்தில் இருக்கிற முடிவு இந்த மதம்னா இவர் இப்படி இருப்பாங்க அந்த மதம்னா அவர் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் எல்லா மதத்துலேயும் அப்படி இருக்கிறாங்க சில மதங்களில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணு இருந்தால் நாம் அதிலேயே கை போடக்கூடாது எங்கே தீர்வு இருக்குதோ அங்கே கை போடணும் தானே எல்லாேருக்கும் ஒரு நெஞ்சு இருக்குது எல்லாேருக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குது அது தானே தொடணும் போய் போய் புண்ணே தொட்டான் வீட்டில் இருக்க ஒரு நாய் கூட்டி கூட போய் புண்ணு தொட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கடிச்சிடுவோம் கிடைச்சிடும் உங்கள் குழந்தை கூட அவங்க கடிச்சிடுவாங்க அவங்க தான் முதல்ல கடிப்பாங்க இப்போ இந்த மண்காப்பம் இயக்கத்திலிருந்து இந்த எழுந்திருக்கிற இந்த புரட்சியை வந்துட்டு நாம சராசரி மனிதர்கள் நாங்கள் வந்துட்டு எப்படி இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி எப்படி இந்த விழிப்புணர்வை இன்னும் பெருசாக கொண்டு போய் இது இன்னும் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ கம்ப்ளீஷன் இன்னும் ஒரு வருஷ வருஷத்துக்கு இதை நீங்க நடத்திட்டு கொண்டு போகணும் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இதை இன்னும் கொண்டு போகிறது சத்குரு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முந்நூற்று தொம்பது கோட்டி நியர்லி ஹாஃப் த பாப்புலேஷன் உலகத்து பாதி பாப்புலேஷனு சேர்ந்துருக்குது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாதி பாப்புலேஷனு அடுத்த பன்னெண்டு மாதம் டெய்லி பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மண் காப்போன்றதுக்காக ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி சப்ஜெக்ட் மேட்ரு பேச தேவையில்லை இந்த மண் நல்லா இருக்கணும்ன்ற நமக்கு நோக்கம் இருக்குது நம்ம ஃப்யூச்சர் பற்றி நமக்கு கவலை இருக்குது நம்ம குழந்தை எப்படி வாழ்கிறாங்கன்ற ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியே போனீங்கன்னா இந்த ஜனநாயகத்தில் இருக்கிற அரசாங்கங்கள் மக்கள் என்னென்ன நினைப்பாங்களோ அவருக்கு என்ன வேணுமோனு எப்போவுமே பார்த்தே இருப்பாங்க என்னத்துக்குன்னா அதில் தான் அவருடைய உயிர் இருக்குது பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கட்டாயமாக பண்ணுவாங்க எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் பண்ணுறாங்க மக்களை பொறுப்பே காட்டலையே மக்களுக்கு பொறுப்பான வார்த்தை ஒன்றும் பேசலையே சும்மா அது இது பேசிக்கிறாங்க அதனால அரசாங்கம் எப்படியோ நடந்துக்குது அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மக்களை கிளியராக நமக்கு இப்படி தேவை இருக்குது நம்ம மண்ணை நம்ம காப்பாற்றுக்கணும் எதிர்காலத்தில் நம்ம நல்லா வாழணும்னா இது ரொம்ப தேவையானதே நமக்கு இதில் கவனம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அரசாங்கம் அப்படியே விட்டுடுவாங்களா யாரும் விட மாட்டாங்க இதனால் இப்போ நமக்கு இது செய்வாங்களா இல்லையா நமக்கு சந்தேகமே இல்லை கட்டாயமாக செய்வாங்க இந்த தேசங்களெல்லாம் வரப்போகுது நம்ம நாட்டில் நாம் போன இந்த மாநிலங்கள் எல்லாமே எல்லாருமே சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பப்ளிக்காக சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க நாம் கட்டாயமாக இது பண்ணுவோம் இப்படி இருக்கிறப்போ செய்வாங்க ஆனால் நாம் கொஞ்சம் இதை நம்ம அப்படியே கவனத்தில் வச்சுருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்வாங்க இல்லைன்னா இதுக்கு யாருக்கு தேவையில்லாத விஷயம்னா அப்படியே கீழே இறங்குது அது இது முக்கியமானது என்ன தானே செய்வாங்க கண்டிப்பாக அது காட்டணும் தானே நம்ம முக்கியமானது இப்போ நீங்க யாரே இருந்தாலும் உங்க வீட்லயே உட்காந்து நீங்க காட்ட முடியும் நீங்க போய் ரோட்ல ஒண்ணு ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை வீட்லயே உட்காந்து உங்க பேஸ்புக்கோ உங்க ட்விட்டரோ ஏதோ யூஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லியே இருக்க முடியுதானே அந்த அளவுக்கு பண்ணிருந்தா போது டெய்லி பத்து நிமிஷம் ரெண்டு மூணு பைக்கர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் சத்குரு அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு பைக் ஓட்டினாலே அவங்களுக்கு வந்துட்டு முட்டி வலி முதுகு வலி ஓராயிரம் வலின்னு சொல்றாங்க நீங்க எப்படி சத்குரு ஒரு மாதிரி எல்லா வெதர்லயும் இதெல்லாம் சினிமால வெறும்னு சிஜியா காட்டுவாங்க சத்குரு ஆனா நீங்க லைவாவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு வெதர் டெரன் அது பனியா இருக்கட்டும் அது மழையா இருக்கட்டும் பாலைவனமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு டெரன்ல நீங்க போயிட்டு இந்த ஒரு நூறு நாள் பயணத்தின் போது உங்களுக்கு உடம்பு வலிக்கலையா நான் முதல்ல இந்த நாற்பது வருஷத்துல சொல்லி இருக்கேன் கொஞ்சம் யோகா பண்ணுங்க நீங்க பண்ண மாட்டீங்க மட்டும் இல்ல நான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் இது எல்லாரும் எனக்கு நிறைய பேர் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஓட்டினீங்கன்னா உங்க முதுக்கு போயிடுவோம் நான் சொன்னேன் இந்த யோகத்து முதுக்கான என்ன உங்களுக்கு புரியல நீங்க பாத்துக்கங்க நல்லதான் இருக்குது என் முதுக்கு யாரும் எனக்கு மசாஜ் பண்ற ஆள் இல்ல பிசியோதெரபி பண்ற ஆள் இல்ல ஒன்னும் இல்ல நல்லதான் இருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களோட யோகா பயிற்சியில தான் வந்துட்டு நான் இப்படி இருந்த பேராலிசிஸ் ஆன உடம்பு இன்னைக்கு பரதநாட்டியம் ஆடுற அளவுக்கு ஆயிருக்கு அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஆனா இவ்வளவு நல்லது பண்ற சத்குரு நீங்க 
தேவையில்லாம ஒரு பர்டிகுலர் மீடியம் மாதிரி திருப்பி 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 கேட்ட கேள்வியை கேட்டு கேட்டு உயிரை வாங்குறானுங்க நீங்க சொன்ன பதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சத்குரு ஆனா இந்த சோசியல் வளாகத்துல சத்குரு இவ்வளவு பெரிய யோகி அவர் இப்படி சொல்லலாம ரியாக்ட் பண்ணலாமாங்கிறாங்க யோகினா இவங்க என்ன சத்குரு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எதை சொன்னாலும் வாங்கிக்கிட்டு யோகி என்ன அந்த சிவகாசி கேலண்டர்ல தான் பார்த்தாங்க இப்படி உட்காந்து அப்படியே இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க எந்த வித நீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் வீடியோல சொல்லியிருப்பீங்களே ராமரை பத்தி மூளைப்படுத்துறீங்கள <laughs> 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 எவ்வளோ பெட்ரோல் ஆகிடுச்சி நான் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன் ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் ஆகிருக்கும் இதுக்கு எப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் முதல் கேட்டேன் நீங்கள் எதுலே வந்தீங்க இங்கே இங்கே வந்தீங்களே இப்போ நான் பார்க்குறதுக்கு எதுலே வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் நான் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து வந்து டேக்ஸியில் வந்தால் சொன்னோம் நான் அங்கேயே அவனை நிறுத்திருக்கணும் எல்லா இடத்துல கோவிட் இருக்குது நீங்கள் அஞ்சு பேர் டிரைவரை சேர்த்து வந்த எனக்கு எந்த எதுக்கு என்ன முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்க போயான்னு சொல்ல வந்தேன் நான் திருப்பி வேண்டாம் ஏதோ வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் பேச அதை சொல்லிருக்கணும் சத்குரு நீங்க உன்னாலதான் இப்ப அடுத்த வேவே கொரோனா வரப்போகுது அஞ்சு பேர் அதெல்லாம் பொய் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு டாக்ஸில வந்தாங்களாம் ஒரு அந்த டாக்ஸி எந்த வண்டின்னு பாத்தீங்களா அதோ அது என்ன யூரோ டூவா யூரோ த்ரீயா யூரோ ஃபோரா பாத்தீங்களா நான் எனது யூரோ சிக்ஸ் நான் ரொம்ப கார்பன் எமிஷன் பண்ணல இதெல்லாம் பேசிக்கலாம் பட் அறிவில்லாம அவர் வேற அஜெண்டாவோட வர்றாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப பொறுமையாக பதில் பதில் சொன்னேன் டைம் போகுது இவன் அதே கேட்குறான் நான் சொன்னேன் மோ போகுது கேமரா மூடியான்னு சொன்னேன் இதுக்கு ஓ அவர் கோ வந்துருச்சு கோ வந்துருச்சு எனக்கு ஒன்றும் கோ வரல நான் இன்னும் ஏதோ ஒரு முறையில் இருக்கிறதுனால நான் இப்படி போகிறேன் இல்லைன்னா வாய் மூடு போறியான்னு சொல்லணும் என்னத்துக்கு நான் அவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு நீ சரிப்பா நீ எந்த வாகனத்தில் போனால் உனக்கு சமாதானம்னு கேட்டேன் நான் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போகலாமேன்னு கேட்குறான் சென்னையில் சிட்டி பஸ்ஸில் ஏறிட்டு நான் இருபத்தேழு நாடு சுற்றணும்னு சொல்கிறான் இவர் ஜெர்னலிஸ்டாக இருக்க தகுதி இருக்குதான்னு கேட்குறேன் எதுவுமே இருக்க தகுதி இல்லை சார் ஜெர்னலிஸ்ட் விடுங்க எதுவுமே இருக்க தகுதி இல்லை இப்படி கேட்டால் இந்த மாதிரி இந்த மண்காப்பம் இயக்கம் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் காவேரி காலிங் மண்காப்பம் இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி உங்களோட யோகா பயிற்சி உலகத்தில் இருக்கிற பல பேருடைய பாடியை வந்துட்டு ஹெல்த் வெல்த் எல்லாத்தையுமே சூப்பராக வச்சிருக்கு ஆனால் நீங்கள் ஜனங்களுக்காக இறங்கி இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்லது செய்யும் போது மட்டும் அதை அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அது ஏன் சத்குரு வேண்டாம் இவருக்கு இந்த யோகா வேலை பண்ணதா இல்லையா இன்னர் இன்ஜினியரிங் வேலை பண்ணதா இல்லையான்னு எதுவும் கேட்டுக்கிறாங்க எனக்கு வேலை பண்ணிடுச்சு இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஓ இவருக்கே தேவை இன்னர் இன்ஜினியரிங் இப்போ கோ வந்துடுச்சு ஆமாம் எல்லாருக்கும் தேவை அதான் சொல்லியிருக்கேன் நீ உனக்கு ரொம்ப தேவை இருக்குது இந்த முட்டாளத்தனம் போயிடுமே கொஞ்சம் உன் ஈனு பண்ண அது இருக்கட்டும் இப்போ வேண்டாம் நீங்கள் எந்த வயசில் இருக்கட்டும் இருபது வயசில் இருக்கட்டும் முப்பது வயசில் இருக்கட்டும் நூறு நாளில் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்ரு மோட்டர் சைக்கிளில் பண்ணி நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் நியர்லி தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஸ் தம் டு டூ இட் then whatever they are doing they are drinking and smoking i will also do that if it's going to work pa adukku da arthu kekkira sadguru ipo poduva or trend oditerukku adavadhu indha maathiriyana or habits alla irundha da adavadhu or person cool appadinu or peer pressure youth ku adavadhu oh nee vandu kudikkaliya adhu da na new new cool na ipo uruvaak irukken yoga pannikiradhe aama enna venal panna mudiyum எது தேவை இருந்தால் அதை பண்ண முடியும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இது கூல் தானே இது கூல் தான் அப்படின்னு உங்களுடைய அன்பான லவ் ஸ்டோரியை எல்லாருமே ரொம்ப ரசிச்சிருக்கோம் சத்குரு எப்போவாச்சும் ஒரு சராசரி மனிதனா நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கேட்குற நேரத்தில் அவங்களை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா விஜயமாவை The girl is there, so she is always there in some way. Now, I 
உடல் ரீதியாக வந்து பல ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் கூட மென்டல் இல்னஸ்ன்னு ஹெல்த் இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் ஆகிடுச்சு சத்குரு டாக்டர்ஸ்ட்டு போயிட்டு ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி பில்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க என்ன வேணாலும் மாத்திரை எடுக்கிறாங்களே தவிர யோகா பயிற்சி பண்ணி நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டேருன்னா அது வந்து ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு அப்பாற்பட்டது இப்போது தூக்கத்தில் ஒரு வியாதி வருது சத்குரு ஸ்லீப் ஆப்னியா ஸ்லீப் பேராலிசிஸ் இந்த மாதிரி வியாதிகளெல்லாம் தூக்கத்தில் வருது இதுக்கு என்ன சத்குரு காரணம் இதே முதல் காலத்துலேருந்து நிறைய பேருக்கு பல பிரச்சனை இருக்குது சில பேருக்கு வேலை செய்ய முடியாது சில பேருக்கு ரொம்ப தீவிரமான சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்க முடியாது ஆனால் படத்தை தூங்கிக்கிறாங்க இப்போ தூங்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி நிலைக்கு வந்துருச்சு இது என்னென்னா இந்த நோய்க்கு எல்லாமே ஒரு பெருமையாக பேட்ஜ் மாதிரி வச்சுருக்குறோம் இதுதான் பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஆப்னியா எல்லாம் வந்தவங்க நிறைய பேர் இங்கே வந்து சரியாக போயிருக்காங்க நூறு கணக்கில் எல்லாம் யூஎஸ்ல இருந்து எல்லாம் வந்து ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரம் இருந்தால் அது எல்லாம் போயிடுச்சு மெஷின் எல்லாம் போட்டு வந்தாங்க எந்த மெஷின் இல்லை இப்போ போய் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா மனிதனுடைய தன்மை மனிதனுடைய மனத்து தன்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம செயல்படுத்து பட்டிருக்கோம் இந்த மனோன்றது ஒரு உலகமே உருவாக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இது இதனால் நீங்கள் நோய் உருவாக்க முடியும் நீங்கள் ஆரோக்கியம் உருவாக்க முடியும் நீங்கள் அன்பு உருவாக்க முடியும் வெறுப்பு உருவாக்க முடியும் ஆனந்தம் உருவாக்க முடியும் துன்பம் உருவாக்க முடியும் எல்லாமே உருவாக்க முடியும் தானே உலகமே உருவாக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது மனிதன் மனம் இது என்ன இதோடைய அடிப்படை என்ன இது எப்படி செயல்படுது இது எப்படி நாம் உபயோகப்படுத்த முடியும் எந்த மாதிரி நாம் இது வச்சுக்கணும் நம்ம கையில் இந்த அறிவு இல்லைன்னா புத்திசாலித்தனமே ஒரு பெரிய அனாமத்தம் இப்போ தானே இருக்குது இப்போ நம்ம புத்திசாலித்தனம் தானே இப்போ அனாமத்தம் மண் இந்த மாதிரி நிலைக்கு வந்திருக்குது நாம் ஒரு மண் பூச்சி மாதிரி புழு மண் புழு மாதிரி இருந்தால் அந்த அளவுக்கே நம்ம மூளை இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஈக்கோலாஜிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் நாம் அமைதியாக இருந்திருப்போம் முக்கியமாக நம்ம மூளை எப்படி நடத்துக்கிறதுன்னு புரியலையே அதுக்கு நோய் நோயன்னு சொல்லிக்க வேண்டாம் முக்கியமாக என்ன நம்ம புத்திசாலித்தனும் நமக்கு எதிர்முறையாக வேலை பண்ணால் இதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லிக்கிறீங்க இன்னொன்று சொல்லிக்கிறீங்க ஏதோ ஏதோ சில பேருக்கு ஃபண்டமெண்டலாக பெத்தலாஜிக்கலாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அது வேறு விஷயம் மித்தது எல்லாமே நமக்கு நாமே செஞ்சுக்கிறது இது இது நமக்கு நாமே ஸ்கீமு நீங்கள் இப்போது ஒரு எழுபது சதவீதம் ஈவன் ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஏல்மெண்ட்ஸ் செவன்டி பர்சன்ட் ஆர் செல்ஃப் காஸ்ட் மனிதன் சரியான நிலையில் இருந்தால் இதெல்லாம் வராது மனநிலையிலே அப்படி தான் மோர் தென் செவன்ட்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் இஸ் செல்ஃப் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் தேர் விச் இஸ் பியாண்ட் அஸ் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போது எல்லா ஹெல்த் இஷ்யூஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற இந்த யோகா பயிற்சி வந்து யோகா பயிற்சி இருக்குது இன்னொன்று இப்போ மண்ணில் இருக்கிற சத்தம் நம்ம உணவில் இருக்கிற சத்தத்துக்கு மன நோய்க்கு ரொம்ப தொடர்பு இருக்குதுன்னு பலவிதமான இது நடந்திருக்கு இது நமக்கு முதல்லேருந்து தெரியும் பட் இது மேற்கத்தி நாட்டிலேருந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்தால் தான் அதுக்கு மதிப்பு நம்ம க முதல்லேருந்து சாம்பிரதாயமாக இது சொல்லியே வந்திருந்தால் அதுக்கு மதிப்பு இல்லை பட் நாம் முதல்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறோம் சாப்பிட்ற உணவில் சத்தம் இல்லைன்னா இந்த ஜீவம் நல்லா நடக்காது அணி இது வெறும் நியூட்ரிஷன் மட்டும் இல்லை அதில் ஜீவ சத்துவம் இருக்கணும் இல்லைன்னா மனநிலை உடல்நிலை எல்லா விதமான நிலை எல்லா விதமான பிரச்சனை வருது நமக்கு அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டிகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு காக்கா குருவி பார்த்து சாப்பாடு ஊட்டினாங்க நேச்சரை பார்த்து நல்ல கதைகள் சொல்லி சாப்பாடு ஊட்டினாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா அந்த குழந்தை மொபைல் ஃபோனை காமிச்சா தான் சாப்பாடு சாப்பிடுங்க காக்கா கோவா எல்லாம் இருக்குதுமா அதில் அந்த மொபைல் ஃபோனை கொடுக்கலன்னா குழந்தைங்க அளவும் அங்கே டிராகன் இருக்குது டைனாசர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்கள் பாட்டி கிட்டே டைனாசர் இருந்ததா இல்லையே நேச்சர் காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுறதை விட கேட்ஜெட் காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுற காலங்கள் வந்துருச்சு சத்குரு இதில் எந்த அளவுக்கு அந்த கேஜெட்ஸ் வந்துட்டு அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்குது அதனால நிறைய என்னது மைனஸஸ் தானே பிளஸ் விட கேட்ஜெட்னாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா கேட்ஜெட் ரொம்ப நல்லது உபயோகப்படுத்துகிற ரொம்ப உபயோகப்படுத்துகிற மனிதன் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எது எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னு தெரியணும் தானே இப்போது இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஏல்மெண்ட்ஸில் இந்த மொபைல் அடக்ஷன் கூட அதில் ஒன்றும் சைக்கலாஜிக்கல் ஏல்மெண்ட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க நான் கொஞ்சம் இந்த யூகேயில் இந்த சைக்க டாப் சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க அவர் கூட நான் பேசிருக்கப்போ அவர் சொல்கிறாங்க எழுபத்தி ரெண்டு விதமான நோய் இருக்குது மனநிலைன்ன
என்னென்ன இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டு விதம்னு கேட்டேன் நான் அதுக்கு அவர் ஒன்று சொன்னாங்க மெனி திங்ஸ் ஐ செட் ஒன்று முக்கியமானது என்னென்னா நோ ஸ்பீக்கிங் மூக்கில் லோண்டி லோண்டி எடுக்கிறது ஒரு இதாக எடுத்தால் ரத்தம் வர வரைக்கும் விட மாட்டாங்களாம் எடுத்தே இருப்பாங்களாம் அது ஒரு நோயா இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை மூக்கில் எதுனா அழைக்கிறது எடுக்கக்கூடாதா எடுக்கணும் கட்டாயமா ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா பண்ணணும் பிரச்சனை என்னென்னா ஏதோ ஒன்று பண்ண ஆரம்பித்தா நமக்கு எப்போ நிறுத்தணும்னு தெரியல சாப்பிட ஆரம்பித்தா எப்போ நிறுத்தணும்னு தெரியல குடுக்க குடிக்க ஆரம்பித்தா எப்போ நிறுத்தணும்னு தெரியல இதில் என்ன பிரச்சனை கம்பல்சிவ்னஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் இது என்னென்னா ஏதோ ஒன்று செய்ய ஆரம்பித்தா நம்ம அதுலேயே சிக்கிக்குவோம் அதுலேயே சிக்கிக்குவோம் செய்யல ஏதோ ஒரு நோக்கத்தில் செய்வோம் சாப்பிடுவோம் என்னத்துக்கு எப்படி பெட்ரோல் போடுற கார்ல அதே மாதிரி இது சாப்பிடணும் இல்லைன்னா இதுக்கு நடக்காது இது ஆனால் பெட்ரோல் போட்டால் அந்த இருபது லிட்டர் டேங்க் இருந்தால் இருபது லிட்டர் தானே போட்டுக்கிறீங்க ஐம்பது லிட்டர் போட முடியுமா ஐம்பது லிட்டர் போட்டால் எல்லா வேலையே போகுது யாருனால ஒரு இது வச்சாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கத்தேன் இது அப்படி தான் இருபது லிட்டர் டேங்கில் போய் ஐம்பது லிட்டர் போடுறாங்க எதுக்குன்னா ஆரம்பித்தா எங்கே நிறுத்தணும்னு தெரியல இதே விதமாக ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணால் எங்கே நிறுத்தணும்னு தெரியல தூங்க முடியல நைட்டெல்லாம் பார்த்தே இருப்பாங்க இது கேட்ஜெட்னால பிரச்சனை இல்லை கேட்ஜெட்னாலே நம்ம வாழ்க்கையே மாறி போயிருக்குது எவ்வளோ வசதி வந்திருக்குது நமக்கு இவருக்கு எல்லாமே இப்போ அதிலே வளர்ந்தவங்க தெரியல நாம் பாதி வாழ்க்கைக்கு மேலே எந்த கேட்ஜெட் இல்லாமல் இருந்தோம் அப்போது எல்லாமே செயல் செய்யணும்னு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தது இப்போ சும்மா இப்படி சொன்னால் முடிஞ்சு போகுது வேலை எவ்வளோ வசதி இருக்குது அதில் ஆனால் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னு தெரியும் தானே நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க கேட்ஜெட் யூஸ் பண்ணி இப்படி மோட்டர் சைக்கிளில் போய்க்குவாங்க இப்படி செல்ஃபி எடுத்து பிரிட்ஜ்லேருந்து விழுந்துடுவாங்க ட்ரெயின் கிட்டே சிக்கிடுவாங்க இதுக்கு கேட்ஜெட்டாக இதுக்கு பொறுப்பு இல்லை மனிதனுடைய அறிவு இல்லாத தன்மையா மனிதனுடைய இப்போ குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வளர்ந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு துரோணாச்சாரியாருக்கு ஒரு அர்ஜுனர் மாதிரியும் நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு ஒரு விவேகானந்தர் மாதிரியும் நான் துரோணாச்சாரர் மாதிரி இல்லைம்மா அவர் வெறும் ஒரு ஆள் வச்சாங்க இன்னொரு ஆள் வந்து அவனுக்கு விரல் கட் பண்ணாங்க நான் அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாருக்கும் விரல் அப்படியே விட்டுட்டே அதனால ஒருத்தர் இல்லை ஆயிரக்கணக்கில் வள வளர்றாங்க நீங்க உங்களோட இளமை காலத்துல மல்யுத்தம் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது என்ன இப்படி சொல்றீங்க நான் இப்ப இளமை இல்லையா ஐயோ சத்குரு அப்படி சொல்லாதீங்க இப்போதா இப்போதா 100 100 நாள் மோட்டர் சைக்கிள்ல வந்துட்ட இது இளமை இல்ல நான் என்னன்னு கேக்குறேன் உங்க 20sல அப்ப நீங்க வந்து ரெஸ்லிங் மல்யுத்தம் பிராக்டிஸ் பண்ணி கத்திட்டு இருந்தீங்க அப்படி நான் அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சத்குரு ஏ இப்ப ரெஸ்லிங் பண்றீங்களா என்ன கூட ஐயோ சத்குரு நீங்க வேற இல்லை நான் ரொம்ப பண்ணல அது எல்லாமே அந்த அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு எதுலயும் அப்படி போட்டி போடணும்னு ஆர்வம் இல்லை அதனால எதுலயும் அதிகமா போல எதுலயும் அதிகமா போல நீங்க சத்குரு ஒரு உங்களுடைய அக்செப்டன்ஸோடைய ஸ்பீச் சமயமா இல்லை நான் பார்த்தேன் சத்குரு எது அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சில விஷயத்தில் அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு நடக்கிற எல்லா கொடுமைகளும் அபியூஸ் அது ஃபிசிக்கல் மென்டல் செக்ஷுவல் எல்லாமே அவங்களோடைய வீட்டில் ஃபேமிலியிலே நடந்துச்சுன்னா எப்படி சத்குரு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் பண்ணி அக்செப்டன்னா சி தேர் இஸ் லெட் மீ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அக்ரீங் வித் சம்திங் அண்ட் அக்செப்டிங் சம்திங் ஒத்துக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று நினச்சா இப்படி விவாதம் வரும் அக்செப்டிங் இஸ் ஃபஸ்ட் வாட் யூ சி இஸ் ரியல் யூ அக்செப்ட் இட் தட் மீன்ஸ் யூ டோன்ட் லிவ் இன் ஃபேன்சி இமேஜினரி வேர்ல்ட் யூ ஆர் இன் ரியாலிட்டி இஃப் யூ அக்செப்ட் டூ ஐ அக்ரி வித் யூ மே பி மே மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் இன் யோர் மைண்ட் ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் இட் பட் ஐ அக்செப்ட் யூ ஆஸ் அ பர்சன் த வே யூ ஆர் டுடே திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் ஐ அக்செப்ட் யூ திஸ் டசன்ட் மீன் ஐ ஹேவ் டு அக்ரி வித் யூ so if you accept it then you will be able to act if you don't accept it you will either cry or you will imagine it's not there both will not bring solutions rendu work out agadhu in the love marriage ngirathu kalyanathukku minadi irukra athana kaadalum kalyanathukku appuram nare relationships nalekiradhu kedaiyadhu indha kaalathula 
எவ்வளவோ அவங்க விரும்பி கல்யாணம் பண்ணினா கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை உறவுகள் ஏன் சத்குரு நிலைக்க மாட்டேங்குது இதே முதல் தலைமுறை நம்ம நாட்டில் பெண்களை வெளியே போய் வேலை பண்ணுறாங்க வெளியே பார்க்க நடக்கிறாங்க முதல்லாம் இப்படி இல்லை அவர் வீட்டில் இருப்பாங்க ஏதோ போனால் கோயிலுக்கு போவாங்க திருப்பி வீட்டுக்கு போய்க்குவாங்க குடும்பத்து கூட போவாங்க இப்போ தனியாக பெண்ணை வேலை போகுது வேலைக்கு போகுது வெளியே போகுது எல்லா ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸில் இருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வி ஆர் ஸ்டில் கெட்டிங் யூஸ் டு தட் எக்ஸ்போஷர் பீப்புள் ஆர் ஆக்டிங் லிட்டில் ஃபனி பிகாஸ் இட்ஸ் நியூ இட்ல் சரி சத்குரு இப்போ வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு பாலியாமி அப்படின்னு அதாவது ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு போய் ஒருத்தருக்கு பல பேர் இந்த உடல் உறவு ஆணும் பெண்ணுக்குங்கிறது எந்த வயசில் இது தொடரணும் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸுங்கிறது ஓகேயா இல்லை டு லிவ் அ லைஃப் ஆஃப் ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வாழறதுக்கு எப்படி உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன திஸ் இஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வாஸ் அட் ஒன் டைம் வென் தெர் வாஸ் நோ சிவிலைசேஷனல் கண்ட்ரோல் இது நாம் நாகரிகம் வர வரோம் நாம் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி போனால் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வரும் தேவையில்லாத சண்டை வரும் தேவையில்லாத வெறுப்பு புறாமை எல்லாமே வரும் இதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும் இந்த ஆர்கனைசேஷனே ஆப்சுலூட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி இல்லை பட் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு நம்ம சமூகத்துக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக இது எல்லாமே எல்லாம் பேசிக்கலாம் ஒரு வயசில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் நாலு வயசு இருக்கிறப்போ உங்கள் தாய் தந்தை இப்படி ஒன்றா இல்லாமல் எதேதோ பண்ணியிருந்தான் உனக்கு உங்களுக்கு நல்லா நல்லா இருக்குமா நாலு வயசு இருக்கிறப்போ அப்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த கல்யாணம் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கும் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்போ திருப்பி கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சுன்னா திருப்பி முக்கியமாகிடும் நடுவில் கொஞ்சம் இப்படி ஆடிக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறது இப்போ நீங்க இவ்வளவு நேரம் உட்காந்தீங்கன்னா எனக்கு கூட ருணானு பந்தம் வந்துடும் பந்து பந்தம் வந்துடும் உங்களுக்கு திஸ் இஸ் அ பிசிக்கல் இம்ப்ரிண்ட் ஆஃப் மெமரி இட் டசன்ட் ஹேப்பன் பீப்புள் திங்க் இட் இஸ் ஓன்லி வித் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி வித் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் இன் சோ மெனி வேஸ் இட் கேன் ஹேப்பன் தட் மெமரி இஸ் நாட் ஓன்லி மென்டல் இந்த ஜானது வெறும் மனத்தில் மட்டும் இல்லை உடலில் இருக்குது உங்கள் உடலில் இந்த ஜான சக்தி இருக்கிறதுனால தானே உங்கள் மூக்கு உங்கள் அம்மா மாதிரி இருக்கலாம் உங்கள் கண் உங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் தாத்தா மாதிரி இருக்கலாம் ஏனோ எதுக்கு அந்த ஜானம் இருக்கிறதுனால தானே உடல் உடலே இப்படி ஆயிடுச்சு அனாதி காலத்துலேருந்து இந்த ஜானம் எல்லாமே சேர்ந்து தானே இதுக்கு எவல்யூஷனரி மெமரி ஜெனட்டிக் மெமரின்னு சொல்லிக்கிறோம் கார்மிக் மெமரி எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஞானத்தினால தான் உங்கள் உடலே இந்த முறைக்கு வந்துடுச்சு அதனால் எந்த மாதிரி ஜானம் உடலில் பதிக்குதோ உடல் அந்த மாதிரி போகுது இதனால் நம்ம கலாச்சாரத்தில் இது புரிஞ்சு உடலுக்கு எதனால் தொடர்பு வரணும்னா கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நமக்கு தேவையாக இது இல்லையான்னு அவ்வளோதான் இல்லைன்னா ரொம்ப ப பதிவு எடுத்திங்கன்னா உடல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் கொஞ்சம் நாள் நாளுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஆனந்தம் என்ன என்னென்னு தெரியாது அப்படி ஆகிடும் வெறும் இன்பங்கள் மட்டும்தான் தெரியும் ஆனந்தம் புரியாது அந்த ஆனந்த ஆலையில் எல்லாரும் மிதந்துட்டு இருக்கோம் இப்படியே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் இந்த ஆனந்த ஆலையை என்றைக்குமே நீடிச்சிருக்கணும் நம்மளுடைய ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு இன்னும் பல பல யோகா ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்கள் மூலமாக தந்து எல்லாருடைய உடலும் மனமும் நல்லா இருக்கணும்னு உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் விஷஸோடு இதை முடிச்சுக்கிறேன் சத்குரு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரணாம் சத்குரு